ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন দুটি প্রশ্নের উত্তর যে ব্যক্তি ঠিক করতে পারবে মুহূর্তের ভিতরে ওই ব্যক্তির জীবন পাল্টে যাবে এক মান খলা কাকা দুই লিমা খলা কাকা এক নম্বরে তুমি স্মরণ করবে কে তোমাকে সৃষ্টি করেছে দুই নম্বরে স্মরণ করবে কেন তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে একবার শুধু কলিজার ভিতরে ঢুকাও কে তোমাকে সৃষ্টি করেছে কে তোমাকে এত সুন্দর দুটি চোখ দিয়েছে আরে তোমার মতোই তো বহু মানুষ পৃথিবীতে আছে খোঁজ নিয়ে দেখো দুটি চোখ তার নাই চাইলেও নিজের কলিজার টুকরা সন্তানের দিকে তাকাতে পারবে না তোমার মতো বহু মানুষ চাইলেও মায়ের দিকে একটু তাকাতে পারবে না পৃথিবীর সৌন্দর্য দেখার মতো তাউফিক তার নাই নিজের কলিজার টুকরা সন্তানকে দেখার মতো সুযোগ তার নাই নিজের আদরের স্ত্রীর দিকে তাকানোর মতো সুযোগ তার নাই পৃথিবীতে বহু মানুষ আছে যাকে আল্লাহ দুটি চোখ দেয় নাই তোমার বিবেকের কাছে প্রশ্ন আল্লাহ তাকে চোখ দেয় নাই কিন্তু তোমাকে এত গুরুত্বপূর্ণ দুটি নিয়ামো চোখ দিয়েছেন আর দুঃখের সাথে বলতে হয় আল্লাহর দিয়ে এই চোখ দিয়ে তুমি আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করছো আল্লাহর দেওয়া চোখ দিয়ে তুমি অশ্লীল ভিডিও দেখছো আল্লাহর দেওয়া চোখ দিয়ে তুমি উলঙ্গ ছবি দেখছো তোমার মতো না ফরমান আসমানের নিচে জমিনের পরে আর একটা নাই ঠিক কিনা এই দুটি চোখ দিয়েছে জীবনে কখনো একবারের জন্য কি শেষদায় করে চোখের পানি ফেলে বলো হজুর আমি দুই ঘন্টা আল্লাহর সামনে শুক্রিয়া আদায় করেছি র পৃথিবীর বহু মানুষকে তুমি চোখ দাও নাই আমাকে দিয়েছো আলহামদুলিল্লাহ বলেন সৌদি আরবের এক অন্ধ হাফেস পুরো কোরআন না দেখে মুখস্থ করেছে সুমান আল্লাহ বলেন তাকে কাছের দিকে প্রস্তুত করা হয়েছে তোমাকে আল্লাহ চোখ দেয় নেই কিন্তু পুরো এই কোরআনটা তুমি মুখস্থ করেছ আচ্ছা বল তো দেখি জীবনের এই সৌন্দর্য পৃথিবীর এই সৌন্দর্য দেখার মতো তৌফিক তোমার নাই কিন্তু অল্প সময়ের জন্য যদি আল্লাহ তোমাকে দুটি চোখ ফিরিয়ে দেয় অল্প সময়ের জন্য চোখের দৃষ্টি যদি ফিরে পাও বলো তো প্রথমে কি দেখতে চাইবে প্রথমে দুনিয়ার কোন সৌন্দর্য দেখতে চাইবে মা বাবা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব দুনিয়ার সৌন্দর্য মোবাইল কম্পিউটার কি আগে দেখতে চাইবে বলো সেই অন্ধ হাফেজ বলছে আমাকে আল্লাহ চোখের দৃষ্টি দেয় নাই আমি না দেখে আল্লাহ এই কোরআনটা মুখস্থ করেছি আমি যদি অল্প সময়ের জন্য চোখের দৃষ্টি ফিরে পাই সর্বপ্রথম আল্লাহর কোরআনের আয়াতের শব্দ আর অক্ষরগুলো দেখব এই আয়াতের অক্ষর আর শব্দগুলো যে কত সুন্দর আমি সর্বপ্রথম আল্লাহর কোরআনের আয়াতের দিকে তাকাব আরে তোমার মতো চোখ ওয়ালার জন্য ধিক্কার তোমার মতো চোখ ওয়ালার জন্য আফসোস লাগে বছর পঞ্চাশটা বছর তোমার শেষ চল্লিশটা বছর শেষ হয়ে গেল বিশ তিরিশটা বছর শেষ হয়ে গেল যে আল্লাহ তোমাকে এত সুন্দর চোখ দিয়েছে সে আল্লাহর চোখ দিয়ে আল্লাহর কোরআন পড়ার মতো তাউফিক তুমি পাও না তোমার মতো নাফরমান পৃথিবীতে আর কেউ হতে পারে না ঠিক না কোন শব্দ দিয়ে বললে আমার কথাগুলো আপনার পরিচয় ঢুকবে কিভাবে বললে যুবক তুমি চেঞ্জ হবে কিভাবে বললে যে তুমি আজকে সিদ্ধান্ত নিবে আজকের পুল থেকে এই চোখ দিয়ে কোন অস্থির ভিডিও দেখব না ঠিক কিনা আরে কিভাবে বললে যে বুঝবা বিল্লা আমি যদি জানতাম আমি সেই বাক্য দিয়ে তোমাকে বলতাম তুমি জানো তোমার রব রহমান সোহান আল্লাহ বলি তোমার রব হচ্ছে রহিম তোমার রব হচ্ছে গফার তোমার রব যদি রহিম রহমান গফার না হতো তাহলে তুমি যখন মোবাইলে অস্থির ভিডিও দেখো মুহূর্তের ভিতরে আল্লাহ গজব দিয়ে তোমার যদি চোখ ধ্বংস করে দিত ঠিক কিনা তোমার এত লজ্জা লাগে না একটা মাস চলে গেল একটা বছর চলে গেল তুমি আল্লাহ দিয়ে চোখ দিয়ে কোরআনের দিকে একটু তাকাবে সেই সুযোগটা তোমার হয় নেই 
আর তুমি প্রতিদিন ফেসবুকে ইন্টারনেটে গুগলে সার্চ করে করে তুমি অশ্লীল ভিডিওগুলো দেখছো তোমার লজ্জা থাকা উচিত তোমার লজ্জা থাকা উচিত তোমার লজ্জা থাকা উচিত আল্লাহ নবী বলছেন যদি তোমার লজ্জা না থাকে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারো যুবক তোমার লজ্জা নাই যুবক তোমার লজ্জা নাই যুবক যদি তোমার লজ্জা থাকতো যদি তোমার লজ্জা থাকতো তুমি ঘরের দরজা বন্ধ করে অস্ত্রের ভিডিও দেখতে পারতে না যদি তোমার জুর লজ্জা থাকতো তুমি বাথরুমে ঢুকে মোবাইলে অস্ত্রের ভিডিও দেখতে পারতে না যুবক তোমার লজ্জা নাই কে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহকে এখনো চিনতে পারো নাই আরে যাও না যাও মাঝে মাঝে হসপিটালে যাবে কি দিয়ে বুঝাই তোমাকে তুমি আমি ঠিক যেই মুহূর্তে আরামে বসে কথাগুলো বলছি সুস্থ অবস্থায় হেঁটে হেঁটে মা ফিরে এসেছি সুন্দরভাবে সুস্থ থেকে বসে কথাগুলো শুনতে পাচ্ছি ঠিক এই মুহূর্তে পৃথিবীর বহু মানুষ অ্যাক্সিডেন্ট করে হসপিটালের বিছানায় পড়ে আছে তুমি আমি ঠিক যে মুহূর্তে আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত মাটির উপরে জীবিত আছি আস্তে আস্তে ফেসবুকে দেখলাম এক যুবক আগামী দুই তারিখে সে বাংলাদেশে আসবে নয় বছর সে বিদেশ করেছে দেশে আসার জন্য টিকিট কেটেছে বাড়িতে বিভিন্ন জিনিসপত্র কেন আনার জন্য কিনে রেডি করা আছে কয়েকদিন পরেই চলে আসবে এক ঘন্টা আগে ঘুমিয়েছে এক ঘন্টা পরে তার রুমমেট তাকে খুঁজতে গিয়ে আর কোনো জবাব নেই ঘুমের ভিতরে স্টক করে দুরিয়ার থেকে বিদায় হয়েছে তুমি যে গতকাল রাতে স্টক করে দুরিয়ার থেকে বিদায় হও নাই আল্লাহ তোমাকে সুযোগ দিচ্ছেন বান্দা এখনো সময় আছে আল্লাহর পথে ফিরিয়া ঠিক কিনা তুমি কার পিছে দৌড়াও তুমি ব্রাজিলের পিছনে দৌড়াও তুমি আর্জেন্টিনার পিছনে দৌড়াও তুমি যাদের পিছনে দৌড়াও ওরা তোমাদেরকে জাহান নামে নিবে জান্নাতের পথ দেখাবে না ঠিক কিনা ওটা গজবের পথ আল্লাহর গজবের পথ ছিল তোমাকে বলছি তোমার নিজের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি পর্যন্ত লম্বা বিশাল পতাকা ঝুলিয়েছে নিজের ঘরের চারপাশে পতাকা ঝুলিয়েছে ঠিক না জায়গায় জায়গায় পতাকা দিয়ে টাকা খরচ করছো টাকা কার কার টাকা খরচ করছো সরানে তীরে বেজি হাদিস এসেছে আত্মার গিয়ে পত্তার হে কিতাবে আছে মুস্তাদ আহমদ এসেছে নবী সাল্লু আলিহাসাল্লাম বলেন সেখানে আল্লাহ প্রশ্ন করতে গিয়ে একটি প্রশ্ন করবেন কোথা থেকে টাকা ইনকাম করেছ আর কোথায় টাকা খরচ করছ কেয়ামতের মাঠে হিসাব দিতে হবে যার আর্জেন্টিনার পতাকা খরচ করে টাকা খরচ করে আর্জেন্টিনার পতাকা বানিয়েছ যারা টাকা খরচ করে ব্রাজিলের পতাকা টানিয়েছ যারা টাকা খরচ করে ইহুদিয়ার খ্রিস্টানদের পক্ষে দালালি করছ ইহুদিয়ার খ্রিস্টানদেরকে প্রচার প্রসার করছ মনে রেখো কেয়ামতের মাঠে আল্লাহর সামনে আসামির কাজ করে দাঁড়াতে হবে শ্বশুর বাড়ি পর্যন্ত পতাকা ঝুলিয়েছে সেটা প্রচার করে ঘর বানিয়েছে পতাকা দিয়ে সেটা প্রচার করে কোন ব্রিজে কোন বাড়িতে কোন ঘরে কে পোশাক তৈরি করেছে কে পতাকা দিয়ে কি করেছে আমাদের দেশেরও পতাকা না ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার ওর বাপ দাদার সৈদ্ধ গোষ্ঠীর কেউ ঠিক মতো ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনা চিনে না ও ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার পক্ষে মারামারি করে ঠিক কিনা তোমার লজ্জা আছে তুমি ঠিক যেই মুহূর্তে শত শত টাকা তুমি নষ্ট করছো ঠিক এই মুহূর্তে খোঁজ দিয়ে দেখো এদিকে যাও যাও না স্টেশনে যাও স্টেশনে কমলাপুর স্টেশনে যাও দেখো রেল স্টোরের সামনে রেল স্টেশনের সামনে দেয়ালের পাশে রাত হলে পরে কিছু মানুষ ঘুমায় যায় মাথার তলে বালিশ দিবে একটা বালিশ নেই ইট দিয়ে ঘুমায় গায়ে একটা কম্বল দিবে কম্বল নেই সালার বস্তা গায়ে দিয়ে ঘুমায় 
পৃথিবীর বহু মানুষ ডাস্টবিনের পচা খাবার খুঁজে খুঁজে খায় তোমার টাকা আছে প্রত্যেকটা টাকার হিসাব দিতে হবে যদি পারো ওই পটাকা না বানিয়ে একটা গরিব দুঃখের কাছে কাছে একটা কম্বল পৌঁছে দাও একটা এতিমখানায় গিয়ে কিছু কাপড় পৌঁছে দাও আল্লাহ খুশি হবে দুনিয়াতে আল্লাহর রহমত নাজির হবে ঠিক কিনা তোমার কি বলছি তুমি যে পরিমাণ রোনালদো আর মেসিকে ভালোবাসো যতবার তুমি আর্জেন্টিনার ব্রাজিলের কথা স্মরণ করো যতবার তুমি আর্জেন্টিনার ব্রাজিলের জন্য চোখের পানি ফেলো ততবার তুমি যেই নবী তোমার জন্য সারা জীবন কেঁদেছেন ওই নবীর কথা তুমি মনে করো না আমি তোমার কথা বলছি তুমি সেই যে আল্লাহ তোমার উপরে এত দয়া করেছে সে আল্লাহর কথা তুমি মনে করো না আল্লাহ সুবাহ ডেকে বলছেন কথা কিন্তু আমি বলি নেই আপনি আমার আলোচনা শোনার সময় মনে করবেন যে কথাগুলো আমি আপনাকে বলছি আর আল্লাহ কথাগুলো আপনাকে বলছে আপনি নিজের কথা স্মরণ করবেন আর একজন অমুক তমুক না দরকার নাই রে ভাই আমরা ফেসবুকে খালি অমুক হুজুর এই করেছে তমুক হুজুর সেই করেছে অমুক বক্তাই বলেছে তমুক বক্তাই বলেছে পাশের জন্য এই করেছে আরেকজন এই করেছে আরে বাবা রে তুমি আরেকজনের কথা ভাবার সময় পাও কোথায় তুমি তোমার কথা চিন্তা করলেই তো তোমার জীবন শেষ হয়ে যাবে নিজের হিসাব শেষ হবে না ঠিক কিনা ভাবু কেমনি ভাবু কেমনি আমরা দেখি ইন্টারনেটে মাঝে মধ্যে অমুক বক্তা এত ঘন্টার বক্তব্য গিয়ে এত মিনিটে এই এই ভুল করেছে তুমি এটাকে কাটিং করে এবার ফেসবুকে প্রচার করছো তুমি এক ঘন্টা দুই ঘন্টার ওয়াশ শুনে দুই তিনটা ভুল তার বের করে প্রচার করছো তুমি তোমার কথা বলো তুমি তোমার কথাটা একটু ভাবো না রে ভাই ওমর হাতি আল্লাহ চালান হু রাতে বিছানায় ঘুমাতে গিয়ে রাতে ঘুমাতে পারতেন না বিছানায় ছটপট করতেন তাকে প্রস্তু করা হলো আমি মিনিম আপনি তো ছটপট করছেন কেন কি হয়েছে অমর রাজি আল্লাহ চালার বলছেন আমি যদি এখন দুনিয়ার থেকে বিদায় হই আর আল্লাহ সামনে দাঁড়াই আমি আমার জীবনের হিসাব আমি কিভাবে দিব এই টেনশন করতে করতে আমার ঘুম আসতে চায় না এত বড় একজন সাহাবি আহাদুল মুবাস শারিন আবিল জান্না জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবি দুনিয়ায় থাকতেই যিনি জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন আমির মিনিন মুমিনদের খালিফা এত বড় সাহাবি সেই সাহাবি বলে দুনিয়ার থেকে বিদায় হলে আমি আল্লাহর সামনে কি জবাব দিব লহ আকবর এত বড় সাহাবি তার যদি এত টেনশন থাকে তোমার অবস্থা কি হবে তোমার তোমার অবস্থা কি হবে নবী সাল্লু আলী ওসাল্লামের সাহাবিরা এক মাসের দূরত্বে সফরে গেলেন সফর থেকে এসে আল্লাহ নবীকে বলছেন শিব তাই আর রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল আপনি তো অল্প বয়সে বুড়ো হয়ে গেলেন বলেন তো দেখি কি টেনশন করেন এত অল্প বয়সে বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন কারণটা কি কি টেনশন করেন আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন আমি নবীকে অল্প বয়সে পুরো বানিয়ে দিয়েছে সুরা হুদ আর সুরা হুদের মতো কয়েকটি সুরা যেই সুরাগুলোর মধ্যে উল্লেখ আছে কেয়ামতের মাঠে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জীবনের হিসাব দিতে হবে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জীবনের হিসাব দিতে হবে এই কথা চিন্তা করতে করতে আল্লাহর নবী অল্প বয়সে বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন আর তোমার খবর নেই তোমার তোমার পরিচার ভিতরে যদি একটা কথা তোমার থাকে কেয়ামতের মাঠে আল্লাহর সামনে আসামির কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে হবে তুমি ব্রাজিল নিয়ে নাচার সময়টা কখন পাও তুমি আর্জেন্টিনা নিয়ে নাচার সময়টা কখন পাও আর তুমি তো তোমার চিন্তায় কাঁদতে কাঁদতে বেউস হয়ে যাওয়ার কথা ঠিক কিনা তুমি তোমাকে কি দিয়ে বুঝাই আল্লাহ সুবাহ বলছেন ইয়া ইহান ইনসান কথাগুলো আল্লাহ আপনাকে বলছে আপনি এটা মনে করে শুনবেন হে মানুষ কোন জিনিস তোমাকে দয়াময় আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে কোন জিনিস তোমাকে আল্লাহ থেকে সরিয়ে দিয়েছে যে আল্লাহ তোমাকে এত নিয়ামত দিয়েছে সে আল্লাহ থেকে কোন জিনিস তোমাকে দূরে সরিয়েছে 
কোন জিনিস কিসের ধোকায় পড়েছো বন্ধু বান্ধবী আত্মীয় স্বজন মা বাবা সন্তান সন্ততি এই তো আল্লাহ তালা বলছেন ওয়ামাল হায়াত দুনিয়া ইল্লা মাতা উল গুরুর এই সারা দুনিয়াটাই ধোকা মনে রেখো এই সারা দুনিয়াটাই ধোকা এই সারা দুনিয়াটাই ধোকা তোমার স্ত্রী একটা ধোকা তোমার সন্তান একটা ধোকা তোমার বন্ধু একটা ধোকা সারা দুনিয়াই ধোকা আল্লাহ ছাড়া বান্দার আপন বলতে পৃথিবীতে কেউ নেই ঠিক কি না বুঝো বা না বুঝো এটাই অরিজিনাল কথা দুনিয়ার বাস্তবতা একটু ভাবো একটা বার কলিজার ভেতরে ঢুকাও দুনিয়ার বাস্তবতা তোমার কলিজায় ঢুকানোর জন্য বলছি মনে করো তোমার বিবির কাছে গিয়ে বলো বিবি তোমার জন্যই তো আমার জীবনটা শেষ করলাম একজন স্বামী দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি কষ্ট করে তার স্ত্রীর সুখের জন্য তার ছেলে মেয়ের সুখের জন্য আমার এই দুই চোখ সাক্ষী আমার এই দুই কান সাক্ষী আছে এয়ারপোর্টে ঢুকলাম দেশের বাহিরে মাহফিল বিদেশে যখন মাহফিল করতে যাই দেখি বহু প্রবাসী দেশে যখন আসে চেহারা থাকে এক রকম আর দেশ থেকে যাওয়ার সময় চেহারা হয়ে যায় অন্য রকম প্রত্যেকটা প্রবাসীর কলিজার কথা বলছি যখন এয়ারপোর্টে যায় মনটা মোটামুটি শক্ত থাকে নিজেকে বহু কষ্টে কন্ট্রোল করে ধরে রাখে কারণ নিচে যদি কেঁদে দেয় পুরুষরা চাইলেই কাঁদতে পারে না একজন মহিলা চাইলেই হাউ মাউ করে চিৎকার করে কাঁদতে পারে একজন পুরুষ চাইলেই কাঁদতে পারে না পুরুষরা চোখ দিয়ে কাঁদে না পুরুষরা কলিজা দিয়া কাঁদে বহু কষ্টে নিজেকে খুব শক্ত করে ধরে রাখে এয়ারপোর্টের ভিতরে যখন ঢুকে কলিজাটা থরথর করে কাঁদতে থাকে ইমিগ্রেশন কাউন্টারে যখন ঢুকে আত্মীয় স্বজনকে বিদায় দিয়ে যখন ভিতরে যায় তখনই চোখের পানি আস্তে আস্তে পড়া শুরু হয় যখন প্লেনে উঠে চোখের পানিতে বুক ভেসে যায় প্লেনটা যখন ছেড়ে দেয় আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠে জানালা দিয়ে নিচের দিকে তাকায় আহা আমার মাতৃভূমি আমার মায়ের দেশ আমার বাবার দেশ দেশের দিকে তাকায় প্লেনটা উপরে উঠতে উঠতে যখন বাংলাদেশ ছোট হয়ে আর দেখা না যায় প্রত্যেকটা প্রবাসী কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানিতে বুক ভাসায় দেয় বিবি নিজের দেশ ছেড়েছি নিজের মা বাবা আত্মীয় স্বজন সব ছেড়েছি বিবি তোমার সুখের জন্য কলিজার টুকরা ছেলে তোমার সুখের জন্য সারাটা জীবন শেষ করেছি কলিজার টুকরা মেয়ে তোমার জন্য সারা জীবনটা শেষ করেছি বিবি একটা মাত্র আবদার আমি যখন দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে যাব বিবি আমার সাথে ওই মাটির তলে এক রাত থাকবে সারা জীবন থাকতে হবে না বিবি একটা মাত্র রাত আমার সাথে আমার ওই কবরে থেকো কলিজার টুকরা ছেলে একটা মাত্র রাত আমার সাথে আমার কবরে থেকো কলিজার টুকরা মেয়ে একটা মাত্র রাত আমার সাথে আমার কবরে থেকো আপনার বিবি কবরে থাকবে কবরে থাকবে দূরে থাক আপনার বিবি আপনার কলিজার টুকরা সন্তান আপনি যেই ঘরে ঘুমাবেন সেই ঘরে একা থাকতে ভয় পাবে আপনার লাশের কাছে একা থাকতে ভয় পাবে আপনি যে ঘরে মারা যাবেন সেই ঘরে যেতে ভয় পাবে আপনার কাছে থাকতে ভয় পাবে আপনার কাছে কবরে অন্ধকারে যেতে ভয় পাবে আরে আপনি যখন নিঃশ্বাসটা বন্ধ হয়ে যাবে সারা দুনিয়া পর হয়ে যাবে বান্দার জন্য আল্লাহর চেয়ে আপন পৃথিবীতে কেউ নাই ঠিক কিনা আপন আছে কি তোমার বন্ধু তোমার জন্য যান প্রাণ তাই না তোমার বান্ধবী তোমার জন্য যান প্রাণ তাই না যতদিন টাকা আছে ততদিন বন্ধু আছে যতদিন ক্ষমতা আছে ততদিন বন্ধু আছে যতদিন সম্পদ আছে বন্ধু আছে আত্মীয়র অভাব নাই শ্বশুর বাড়ির সেরা জামাই আপনি যতদিন টাকা আছে শ্বশুর বাড়ির সেরা জামাই আপনি ততদিন থাকবেন যতদিন ইনকাম ভালো যতদিন টাকা আছে পয়সা আছে বন্ধু আছে আর যেই দিন আপনি অসহায় হয়ে যাবেন বিপদে পড়বেন কাছের বন্ধুগুলো শত্রুতায় পরিণত হবে ঠিক কিনা এটাই জীবনের বাস্তবতা এটাই জীবনের বাস্তবতা বিপদে পড়ে দেখেন আমার এই প্রত্যেকটা শব্দ আপনার কলিজায় ভেসে উঠবে বিপদে পড়ে দেখেন তারপরে বুঝতে পারবেন এমন ঘটনাও ঘটেছে শ্বশুরবাড়ির পাগল 
নিজের মা আর বাবার চেয়ে শ্বশুর শাশুড়িকে বেশি সম্মান দিয়েছে যখন বিদেশ থেকে আসার পরে পরীক্ষা করার পর ধরা পড়েছে করোনা পজিটিভ মানে করোনা আক্রান্ত হয়েছে শাশুড়ি ফোন দিয়ে বলছে মেয়েকে মা তাড়াতাড়ি সিএনজি পাঠামো কোনো কথা নেই চুপের উপরে টপ করে সিএনজিতে উঠে বাসায় চলে আসবি বাকিটা পরে দেখা যাবে মেয়েটাকে নিয়ে পরে বলছে বেআইন আপনার ছেলের তো করোনা হয়েছে চিকিৎসা করান আল্লাহ ভালো করুক আমরা দোয়া করি নিজের মেয়েটাকে নিয়ে জামাইটাকে আলাদা করে রেখে দিয়েছে এর নাম হচ্ছে দুনিয়া সারা দুনিয়াটাই স্বার্থ সারা দুনিয়াটাই স্বার্থ আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীতে বন্দার জন্য আপন বলতে কেউ নাই আমার বলতে চাচ্ছিলাম মন খলা কাকা কে তোমাকে সৃষ্টি করেছে কে সৃষ্টি করেছে সে আল্লাহর কথা বলে দেখো তোমাকে নামাজের কথা বললে তুমি বলছো হুজুর হুজুর সময় পাই না ড্রাইভিং করি তো গাড়ি চালাই সময় পাই না হুজুর দোকান আছে কাস্টমারের ঝামেলা হুজুর হুজুর সময় পাই না নামাজের কথা বললেই তুমি বলছো হুজুর চাকরি করি তো সময় পাই না তুমি সময় পাও না তুমি কার জন্য সময় পাও না যে আল্লাহ তোমাকে সময় দিয়েছে সেই আল্লাহর জন্য তুমি সময় পাও না যে আল্লাহ তোমাকে বেঁচে থাকার তৌফিক দিয়েছেন সে আল্লাহর জন্য তুমি সময় পাও না আসমানের নিচে জমিনের উপরে তোমার মতো নফর মানার কেউ থাকতে পারে না তুমি বুঝো তুমি যে কত বড় নফর মান আল্লাহ বলছেন ইন্নালিং সান নিরবিহি লেখানু ইন্নালিং সান আলিরবিহি লেখানু আসমানের নিচে জমিনের উপরে আমি বলি নেই তোর ভাই আপনার রব আপনাকে বলছে আসমানের নিচে জমিনের উপরে এই তামাম দুনিয়ার মধ্যে পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে নাফরমান কোন জাতি পৃথিবীতে আর একটা নাই কে বলছেন জন্য কে বলছেন আল্লাহ বলছেন মানুষের চেয়ে নাফরমান কোন জাতি পৃথিবীতে নাই অসুস্থ হলে আপনি আল্লাহকে ডাকেন আল্লাহ বাঁচাও হসপিটালে গিয়ে আল্লাহ বাঁচাও অপারেশনের রুমে ঢুকে আল্লাহ বাঁচাও অপারেশন করে ভালো হয়ে যখন তুমি বাড়িতে আসো তখন কেউ জিজ্ঞেস করলে ভাই চিকিৎসা কেমন হইল ভাই রে ডাক্তার খুব ভালো ডাক্তার ছিল নাইলে বাঁচতাম না হসপিটাল খুব ভালো হসপিটাল ছিল নাইলে বাঁচতাম না রে ভাই ঔষধ খুব দামি ঔষধ দিয়েছি নাইলে বাঁচতাম না তোমার ডাক্তার তোমায় বাঁচায় নাই তোমার হসপিটাল তোমায় বাঁচায় নাই তোমার ঔষধ তোমায় বাঁচায় নাই তোমার দয়াময় আল্লাহ তোমায় বাঁচিয়েছি তুমি যে কত বড় নাফরবান মান হলা কাকা কে তোমাকে সৃষ্টি করেছে মাঝে মাঝে চিন্তা করবি মাঝে মাঝে ভাববি নিজের জীবনটাকে নিয়ে একটু ভাবো মনে রেখো এই জীবন শেষ নয় এরপরে আর একটা জীবন আছে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে আল্লাহর সামনে জীবনের হিসাব দিতে হবে এই কথাটা করি যার ভিতরে ঢুকাবি তুই ভাইয়ের আমার কি দিয়ে তোমাকে বুঝাই এরপরে আরেকটি প্রশ্নের উত্তর মনে রাখবে লিমা ফলা কাকা কেন তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে কে সৃষ্টি করেছেন কেন তোমাকে সৃষ্টি করেছেন কি উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে তোমাকে পাঠানো হয়েছে আল্লাহ তালা বলছেন সোরাহ জারিয়াতে সাপ্পান্ন না বাড়াইতে ওয়ামা হলাকুল জিন্না ওয়াল ইংসা ইল্লা লিয়া আবুদুন পৃথিবীতে আমি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য আল্লাহ ইবাদত করার জন্য আল্লাহ আপনাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে মানুষ নামাজ যে কেন পড়ে না বিশ্বাস করে না আমি আমাকে বুঝাতে পারি না আমি আমাকে বুঝাতেই পারি না যে মানুষ হয়ে মুসলমান হয়ে আল্লাহকে বিশ্বাস করার পরেও নামাজ না পড়ে থাকে কেমনি আমি এটাই বুঝি না হুজুর সময় পাই না পাবে হসপিটালে যাও গিয়ে দেখো না এক বছর হয়েছে হসপিটালের বিছানায় পড়ে আছে কি ক্যান্সার দুই বছর হয়েছে হসপিটালের বিছানায় পড়ে আছে কি কিডনিতে সমস্যা তিন বছর হয়েছে হসপিটালের বিছানায় পড়ে আছে কি অজ্ঞাত রোগ রোগ খুঁজে পাওয়া যায় না তুমি যখন হসপিটালের বিছানায় যাবে তখন সময় পাবে তোমার যখন ক্যান্সার হবে তখন সময় পাবে তুমি যখন প্যারালাইজ আক্রান্ত হবে তখন সময় পাবে আল্লাহ তারা বলছেন নিয়ে মাতান মানুষ দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে ধোকায় পড়ে আছে 
আসেহাতু সুস্থতা সুস্থ থাকতে মানুষ আল্লাহকে চিনে না সুস্থতার কদর করে না সোরা ইব্রাহিমের সাত নাম্বার আয়তা আল্লাহ বলেছেন লাইন সাকার তুম লাকুম ওলা ইন ক্যাফার তুম ইন আজা বি সাদিদ বান্দা তুমি নিয়ামতের সুক্রিয়া আদায় করো আমি আল্লাহ নিয়ামত আরো বাড়াই দিব সবার আল্লাহ বলুন তুমি যত বেশি নিয়ামতের সুক্রিয়া আদায় করবে তত বেশি আল্লাহ নিয়ামত আরো বাড়াই দিবে আমি যদি আমার কথাগুলো আপনাকে বুঝাতে পারি আজকে বাড়িতে যাবে গিয়ে তাহার যুদ্ধের নামাজ পড়ি শেষদায় যাবেন শেষদায় কি আল্লাহকে বলবেন র তুমি এত অসংখ্য নিয়ামত দিয়েছ যেই নিয়ামতের কোনো নিয়ামতের বিনিময় দেওয়া সম্ভব নয় তুমি আমাকে দুটি চোখ দিয়েছ পৃথিবীর বহু মানুষকে চোখ দাও নাই তুমি আমাকে দুটি কান দিয়েছ পৃথিবীর বহু মানুষকে কান দাও নাই তুমি আমাকে দুটি পা দিয়েছ পৃথিবীর বহু মানুষকে পা দাও নাই রব তোমার এই নিয়ামতের সুক্রিয়া নিয়ামতের বিনিময় দেওয়া সম্ভব নয় শুধুমাত্র নিয়ামতের সুক্রিয়ার জন্য আল্লাহ তোমার সামনে শেষ দায় পড়ে গেলাম যদি আমার এই কথা আপনার পরিচয় ঢুকে এক একটা শেষ দা দিবেন কমপক্ষে এক থেকে দুই ঘন্টা যেন দায় ঠিক কিনা আল্লাহ সামনে শেষ দা দিবেন প্রিয় যুবক ভাই আবার তোমাকে বলছি তোমাকে আল্লাহ কেন সৃষ্টি করেছি একটা বার এই কথাটা কলিচার ভেতরে ঢুকানোর চেষ্টা করবে কে সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহকে চিনার চেষ্টা করবে একজন মানুষ যখন কলিজা দিয়ে বুঝবে তোমার উপরে আল্লাহর কত নিয়ামত আছে তুমি চাইলেও নামাজ ছাড়তে পারবা না আমার বিশ্বাস তুমি চাইলেও নামাজ ছাড়তে পারবা না তোমাকে নামাজের জন্য ডেকে দিতে হয় আর যখন তুমি বুঝবে যে তোমার উপরে আল্লাহর কত নিয়ামত আছে তুমি মানুষকে নামাজ পড়ার জন্য উল্টা তুমি ডাকবে ঠিক না তুমি ডাকবে তুমি তুমি ডাকবে আমার বিশ্বাস তুমি কলিজার ভেতরে ঢুকাও একদিন যাও কবরস্থানে আর নিজেকে প্রশ্ন করো এই যে বাটির তলে যে লোকগুলো শুয়ে আছে এই লোকগুলো তো আপনারা আমার মতোই মানুষ ছিল তাই না তারা যে মাটির তলে চলে গেল আর আপনি যে মাটির উপরে জীবিত আছেন আপনার কোন ক্ষমতায় আপনি জীবিত আছেন ইন্টারনেটে লিখলেই সার্চ দিলে পাবেন দিন আর আল আইয়ার একজন তরুণ যুবক তার জীবনের পরিবর্তনের গল্প সব সময় মদের ভিতরে লিপ্ত নেশার সাথে জড়িত সর্বদা হারামের সাথে লিপ্ত এই যুবককে তার মা উম্মুন লাহু তাই জুহু তার মা তাকে বারবার বুঝায় বাবা তুমি কেন এই নেশার পথে পা বাড়াচ্ছ বাবা কেন তুমি এই হারামের পথে জড়িত আছো বাবা ফিরে আসো বাবা ভালো হয়ে যাও মা বারবার বলছে কাজ হয় না মা অবশেষে কি তাহাজুদের নামাজে শেষ দায়ে পড়ে ছেলের জন্য দোয়া করতে লাগলেন বাবা আপনাকে বলছি মা আপনাকে বলছি খালি ছেলের দোষ মেয়ের দোষ মেয়েটা খারাপ হয়ে গেছে ছেলেটা খারাপ হয়ে গেছে ছেলে আর মেয়েকে ভালো পথে আনার জন্য কয়দিন শেষ দায়ে পড়ে কেঁদেছেন কয়দিন সন্তানের ভবিষ্যৎ ভালো হওয়ার জন্য চোখের পানি ছেলে কয়দিন কেঁদেছেন আপনার জীবনে এমন একদিনও হয় নাই হুজুর সারা হাত ধরে আমার মেয়ের জন্য দোয়া করেছি আপনার জীবনে হয়তো একদিনও হয় নাই ঠিক কি না অথচ ধার্যদের নামাজের শেষ তার দোয়া যে কত গুরুত্বপূর্ণ কিদি আপনাকে বোঝাই ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহ জীবনের প্রথম দিকে অন্ধ হয়ে গেলেন অন্ধ হয়ে গেলেন ইমাম বুখারির কথা বলছি তার মা শেষ দায় পরে আল্লাহকে বলতে লাগলেন র আমার ছেলে তাকে নিয়ে আমার বড় আশা ইমামুল মুহাদ দিসেন বানাবো যুগ শ্রেষ্ঠ আলেম বানাতে চাই কিন্তু র তুমি তার দুটি চোখ যদি নিয়ে যাও বিশ্বের প্রান্তে গিয়ে গিয়ে হাদিস কিভাবে সংরক্ষণ করবে যার চোখ নাই সে তো একা চলতে পারে না বাথরুমে যেতেও একজন লাগে বাজারে যেতেও একজন লাগে তো সে কিভাবে হাদিস সংরক্ষণ করবে রব আমার বড় আশা আর আমার বড় ইচ্ছা অবশ্যই তুমি আমার সন্তানকে তুমি চোখ ফিরিয়ে দিবে ইতিহাসের কিতাব এসেছে ছাতুল বাড়িতে এসেছে বুখারির সরা ছাতুল বাড়িতে এসেছি তাহার রাতে এসারের নামাজ শেষ করে তাহার নামাজের শেষ দায় পড়ে দোয়া করতেন কোন কোন দিন প্রায় দিন এমন হতো এসারের পরে দোয়া করা শুরু ফজর পর্যন্ত লাগাতার দোয়া করতেন সুভার একদিন দোয়া করতে করতে ঘুমায় গেলেন ঘুমের মধ্যেই ইব্রাহিম আলাহ ইসালামকে দিয়ে স্বপ্নে দেখালেন 
खाली शुक्रिया शेष दादी के दीते देखी क्रिकेटर और फुटबलार दे के मुस्लिम क्रिकेटर जो जयी है खेल शेषदा दे ठीक ना फुटबलार जो विजयी है खेलारेजदा दे शेजदा शुक्रिया शेजदा खेलवाड़ा शुद्ध क्यों अपनी दीबें जे को नियमत खबर शुने साथे साथ आल्ला सामने एक शेजदाय पड़े जाबें जे को विपद के मुक्तर घोषणा पे सुसंबाद शुने आलहमदुल्ला बोलें पाल्ले किस दान सत्कार करबें और आल्लर सामने शेजदाय पड़े आल्ला शुक्रिया आदाय करबें समान आल्ला बोलते चाचीम माँ दो करते लगल र कबरस्थानी कबर बंधु से बंधुर कबर ऊपर किस हाथ दी देखे तरह छेद कर आघात लागल मने मन भावते लगल अरे एक साथ ही तो छोड़ा काछर मानूष और आज से मटर तले आड्डीगुल मटर तले से चले गल तो जीते तो जीते क्योंकि तो मटर तले जा प्रस्तुति ग्रहण कर प्रस्तुति ग्रहण करबी सल्लाम एक जो व्यक्ति जाना पड़ाले जाना जा शेष हार पर काफन और दाफन कर लें मटीते प्रस्तुति ग्रहण कर मटर तले जागे का जीवन प्रत्येक मुहूर्त के जीवन शेष मुहूर्त मन कर आज के कारो कारो जीवन शेष रात होते तुम्हें ठीक जे मुहूर्ते बस ठीक ये मुहूर्ते एक्सिडेंट कर बहु मानुषर लाश रास्तार पास पड़े आमी अभी ठीक जे मुहूर्ते एखे बस कथा सुन ची ठीक मुहूर्ते बहु मानुष कैंसारे आक्रांत हुए हस्पिटल विछान छटपट कर बहु मानुष एक्सिडेंट कर पंग हस्पिटाले छटपट कर लोकता तुम्हें होते पड़ते गत कई दिन आगे महफिल करते जा कबिल्ला जावर पथे एक एक्सिडेंट कर गाड़ी दिखे देखे ड्राइवर के बोल गाड़ी एक थामान 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 और निजे मन टाके बुझाल ओजे बसर भरे एक्सिडेंट कर जे लोकटार शरल थे माथा आलदा गे जार हाथ पा छिन्न भिन्न हो गए जार एक्सिडेंट करारे ताके बेर करार जो हाथ और पा गोस्त केटे केटे वो एक्सिडेंट करा गाड़ी थे बेर ओई लोकता होते ओई लोकता अपनी होते जे लोकता कैंसारे आक्रांत हुए छटपट कर लोकता अपनी होते कि आल्ला अपना के दया कर आल्ला दया कर सारा जीवन तो ये काटाए दिल्ली तले जीते तो भूले गलम हासान बसिर रहीमुल्ला बस आ बुझबा बुझे शोन आज तुम एखे आई 
লাশের খাদ যেটা আছে মসজিদে রাখা আছে মাঝে মধ্যে দেখবেন আর নিজের মনটাকে বুঝাবেন ও বন্ধু তুমি আজকে এখানে আছো কিন্তু আগামীতে তোমাকে উঠতে হবে আজ একজন উঠেছে আগামীতে তোমাকে উঠতে হবে তোমাকেও সেখানে যেতে হবে তোমাকেও মসজিদ তলে যেতে হবে ঠিক কিনা কি প্রস্তুতি আছে কি প্রস্তুতি আছে বলছে ওস্তা ইন্নি আক্রহুল বাউতা আমি মৃত্যুকে খুব অপছন্দ করি কেন যেন মৃত্যুর কথা শুনলেই আমি ভয়ে কাঁপতে থাকি কেন কারণটা কি আপনি তো মৃত্যুকে ভয় পাবেন ঠিক না মৃত্যুর কথা শুনলে আপনি তো ভয় পাবেন আর বেলাল নদী আল্লাহ তালানু মৃত্যু শয্যায় সাহিত পাশে বসে স্ত্রী কাঁদছে বেলাল নদী আল্লাহ তালানু বলছেন লিমা তব কি না কেন কাঁদছ কি হলো বিবি বলছি আপনি দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে যাচ্ছেন আমি কাঁদব না আপনি কি বলছেন বলছে তুমি তো কাঁদতেছ কিন্তু দেখো আমি মুসকি হাসছি আপনি মুসকি হাসছেন কেন বলছে কেন হাসছি জানো আমি দুনিয়া থেকে বিদায় হলেই তো পরে সেই নবীর সাক্ষাৎ পাব যেই নবীকে দুনিয়া থেকে হারিয়েছি যেই নবীর ব্যথায় আর যন্ত্রণায় আজান দেয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছি দুনিয়া থেকে বিদায় হলেই পরে নালকাহু সেই নবী আর সাহাবিদেরকে পাবো সেই খুশিতে আমার কলিজায় আনন্দের জোয়াল চলছে আল্লাহবার আপনি পেরেছেন সেই পরিমাণ ভালোবাসা জোগাতে পারেন নাই তো কারণ আপনার কলিজায় ব্রাজিলের ভালোবাসা আছে আপনার কলিজায় আর্জেন্টিনার ভালোবাসা আছে আপনার কলিজায় না কার নাই কার ভালোবাসা আছে আপনার কলিজায় আপনার নবীর প্রতি ভালোবাসা যদি থাকতো মৃত্যুটা আপনার জন্য উপহার হয়ে যেত সমান আল্লাহ বলেন উপহার হতো উপহার উপহার নবীর প্রতি ভালোবাসা কাকে বলে বুঝেন নবী সাল্লাহ হাসান দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেলেন আমার কথা কি বুঝতে পারছেন খুব খেয়াল করে শুনতে হবে এগুলো ভাই কানের মজার ওয়াজ না এগুলো আপনার টেস্ট লাগবে না এগুলো আপনার মজা লাগবে না কারণ আমি আপনাকে মজা দেওয়ার জন্য বলছি না কথাগুলো আবার কলিচা দিয়ে বলছি কথা দিয়ে গুলো আবার কলিচা দিয়ে বলছি যদি আমার এই কথাগুলো মাধ্যমে আপনার মাঝে একটু পরিবর্তন আসে আপনি যদি বলতে পারেন হজুর আমি আপনার ওয়াজ শুনে নামাজ পড়তাম না নামাজ পড়া শুরু করেছি হুজুর আপনার ওয়াজ শুনে হারাম রিলেশন ছেড়ে দিয়েছি হুজুর আপনার ওয়াজ শুনে হারাম পথ ছেড়ে হালাল পথে এসেছি যদি এটা বলতে পারেন আর আমি শুনতে পারি আল্লাহর কসম আমি সার্থক এই মাহফিল সার্থক এই পরিশ্রম সার্থক হবে ঠিক কি না কি লাভ হবে আপনাকে মজা দিয়ে কিছুক্ষণ নাচবেন কাঁদবেন শেষে বলবেন মাসাল্লা ওয়াজ খুব ভালো হয়েছে আরে আপনি আমার প্রশংসা দিয়ে কি হবে আরে আমার প্রশংসা দিয়ে আপনার কি হবে আমার কি হবে আমার যেটা লাগবে আপনি চেঞ্জ হন আপনার যেটা লাগবে নিজেকে পাল্টাতে হবে ঠিক কি না হবে জীবন যাবে না রে ভাই নবী সাল্লাহ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন বেলাল নদী আল্লাহ তালা ঢুকে বললেন বেলাল আল্লাহ নবী তো বিদায় হয়ে গেল নামাজের টাইম হয়েছে আসান দিয়ে দাও আসানের সময় হয়েছে বেলাল বলছে আমি কি আসান দিতে পারবো বলছে কেন পারবেন আসান দাও তুমি না দিলে কে আসান দিবে বলছে ঠিক আছে যাচ্ছি আসান দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন রসুল সাল সব দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেলেন আসান দিতে দাঁড়াতে গিয়ে আল্লাহ আকবর বললেন আসাদু আল্লাহ ইলাহাল্লাহ বললেন যখনই আসাদু আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ এসেছে বিলালের কণ্ঠ বন্ধ হয়ে গেছে আর সামনে আজান দিতে পারে না লাহ আকবর বলছে বেলাল কি হয়েছে বলছে যেই নবী দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়েছে সেই নবীকে দেখে আসান দিতাম এখন সেই নবী বিদায় কেন উঠাই বসো মাহফিলের কোন সিস্টেম বুঝেন না আপনারা কষ্ট হচ্ছে ছেড়ে দিয়ে আমি বলছে বেলাল কি হয়েছে তুমি আসান দাও ঠিক বোথো বলছে আমি আর আসান দিতে পারবো না আমাকে বাদ করেন প্রথম দিন একই অবস্থা দ্বিতীয় দিন আবার আসান দেওয়ার জন্য বলেছে একই কথা তৃতীয় দিন আবার আসান দেওয়ার জন্য বলেছি একই কথা পরে আউ অকর আদি আল্লাহ তালুকে বললেন আউ অকর আমির মিনিন আপনি আমাকে ক্রয় করেছেন আপনি আমাকে ক্রয় করেছেন আমি আপনার কাছে একটা অনুভূতি চাই কি আমি আর মদিনায় থাকতে চাই না আর আমি আসানও দিতে পারবো না কেন বলছে আমি যখন মদিনায় হাঁটাচলা করি রসুল সালসান যে রাস্তাগুলোতে হেঁটেছে সেই দৃশ্যগুলো যখন দেখি আমি বেলাল পাগলের মতো বেউশ হয়ে যাই 
রসুলের সেই দৃশ্যের কথা মনে হলে আমি বেলাল আমার কলিজা ভেঙে চুরমার হয়ে যা লক লক আমি আসান দিতে পারবো না আর যখন আসান দিতে গিয়ে আসাদু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ পর্যন্ত যাই রসুলের নামটা যখন আমার কলিজা আসে আমি আর ঠিক থাকতে পারি না আল্লাহর জন্য ক্রয় করে থাকেন তাহলে আল্লাহর রাস্তে বলছি আমাকে মদিনা ছেড়ে চলে যেতে দেন এই মদিনায় যদি আমি থাকি রসুল যেখানে বসেছে যেখানে হেঁটেছে সেই দৃশ্যগুলো দেখলে আমি আমাকে ঠিক রাখতে পারি না আমি পারবো না আমাকে ছেড়ে দাও বলেছে ঠিক আছে চলে যাও চলে গেলেন চার বছর পরে অমর রাজিয়াল্লাহ তালু আবহর রাজিয়াল্লাহ তালুকে দেখতে গেলেন দেখতে গিয়ে বলেন আবহরা তুমি মদিরা ছেড়ে চলে এসেছ তোমার সেই মধুর আজান এখন আর শুনতে পাই না বেলাল যদি আর একটা বার আমাদেরকে রসুলের যুগের সেই আজানের মধুর সুর আরেকটা বার শোনাতে বলছে ঠিক আছে আমি মিনিন অনেক দিন যেহেতু হয়েছে আপনি বলছেন আমি আবার চেষ্টা করি আজান দিতে দাঁড়িয়ে গেলেন আল্লাহ আকবর বললেন আসাদু আল্লাহ ইলাহিল্লাহ বললেন যখনই আসাদু আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ পর্যন্ত গিয়েছেন সাথে সাথে কণ্ঠ বন্ধ হয়ে পড়ে গেছে আল্লাহ আকবর সাথে সাথে কণ্ঠ স্তব্ধ মোহাম্মদ রসুল্লাহ গেলেই আর বলতে পারেন না জীবনে তো বহুবার দূরত পড়েছ বহুবার রবির ইতিহাস শুনেছ বলো জীবনে কয়েকবার তোমার চোখের পানি পড়েছে বলো না নবী সাল্লাহাম মক্কা থেকে হিজ্জত করে মদিনায় গিয়েছেন মদিনায় যাওয়ার পরে মদিনার মায়েরা বাবারা যে যা পেরেছে আল্লাহ রসুলের কাছে হাদিয়া নিয়ে আসলেন আনাস সাদি আল্লাহ তালহুর মা আনাস সাদি আল্লাহ তালকে আদর করে উনাইশ ডাকা হতো উনাইশ বা আনাসের মা আনাস সাদি আল্লাহ তালকে নিয়ে গেলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি যখন মদিনায় আসলেন যে যা পেরেছে আপনার জন্য হাতিয়ার নিয়ে এসেছেন যার টাকা পয়সা সম্পদ যার যেটা ছিল সব আপনাকে হাতিয়া দিয়েছে কোনো মা এমন নাই কোনো পুরুষ মহিলা নাই যে আপনার জন্য কোনো না কোনো হাতিয়া দেয় নেই ইয়ার সুর আল্লাহ আমি আপনাকে হাতিয়া দেওয়ার মতো তেমন কিছু আমার কাছে নাই তবে আপনাকে হাতিয়া দেওয়ার মতো আমার একটা বাচ্চা আছে তার নাম হচ্ছে উনাইশ আমার তো কিছু নাই আমি আপনাকে কি দিতে পারি আমার এই বাচ্চাটা আছে এই বাচ্চাটা আপনার কাছে দিয়ে দিলাম জীবনে একবারও কি মনে এসেছে তুমি কার পিছনে দৌড়াম তুমি যে আর্জেন্টিনা ব্রাজিল তুমি যে খেলোয়াড়ের পিছনে দৌড়া ওই খেলোয়াড় তোমার চিনে না ভাই ওই খেলোয়াড় তোমার খবর জীবনেও নেবে না আর কেমন মাঠে তোমার জন্য শেষদায় পড়ে তোমার নবী কাঁদবে ঠিক কিনা তোমার নবী শেষদায় পড়ে কাঁদবে খালি শেষ হচ্ছে লিখুল্লি নবীহীন দেওয়াতুল মুস্তাজাবাতুল পৃথিবীর প্রত্যেকটা নবীর জন্য স্পেশাল একটা দোয়া ছিল যেই দোয়া খুললেই আল্লাহ কবুল করে নিতেন পৃথিবীর সব নবীরা সেই দোয়া দুরিয়ায় খরচ করেছে আর আল্লাহ নবী বলছেন উম্মত দোয়াটা আমাকেও দেয়া হয়েছিল চাইলে ওই দোয়াটা আমি আমার প্রয়োজনে খরচ করতে পারতাম কিন্তু না ইন্নি আখতাবি ও বিহা সাফা আতাল্লি উন্মতি আমার উপরে এত নির্যাতন গিয়েছে আমি এত কষ্ট করেছি মাসের পরে মাস ঘরে রান্না হয় নাই আঠেরো বর্ষে আটকে রেখে তিন বছর পর্যন্ত গাছের পাতা খেয়ে জীবন কাটিয়েছি এত কষ্টের পরেও সেই দোয়া আমি দুনিয়ায় খরচ করি নাই উম্মত আমি তোমার নাজাতের জন্য কেয়ামতের মাঠে রেখে দিয়েছি তুমি যখন বিপদে পড়বে সেই দিন এই দোয়া আমি আল্লাহর কাছে তোমার জন্য দোয়া করে তোমাকে জাহান নাম থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতের মেহমান করার জন্য মহাত্মা সেই দোয়া করে নাই দুনিয়ায় জবা লিখে দিয়েছেন কথাগুলো কি বুঝতে পারছেন চোখের পানি ফেলে একদিন কাটতে লাগলেন আল্লাহ 
তাকে গিয়ে প্রশ্ন করো তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো আমার নবী কেন কাঁদছে কি লাগবে আমার নবীর জিজ্ঞেস করো জিব্রিল আমার নবী কাঁদছে তাড়াতাড়ি যাও নবীকে গিয়ে বলো আমার নবী যা চাইবে চাইতে দেরি হবে আমি আল্লাহ দিতে দেরি হবে না লাগবে জিজ্ঞেস করো না জিবির সালাম আসলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আল্লাহ জানতে চেয়েছেন আপনি কেন কাঁদছেন নবী আপনি যে কাঁদছেন আল্লাহ বলেছেন আপনার যা লাগবে শুধু বলেন আপনি যা চাইবেন নবী চাইতে দেরি হবে আল্লাহ দিতে দেরি হবে না কাঁদছেন কেন বলেন যে ভিল আমার আল্লাহকে গিয়ে বলো আমি আমার কোনো প্রয়োজনে কাঁদছি না আমার কিচ্ছু লাগবে না আমি আমার সন্তানের জন্য আমি আমার বিবি বাচ্চার জন্য কাঁদছি না আমার আল্লাহকে গিয়ে বলো আমি কাঁদছি আমার উম্ম কি করে জাহান নাম থেকে বেঁচে জান্নাতের মেহমান হবে তোমার জন্য কেঁদেছেন তোমাকে আমি বুঝাতে পারি নেই তোমাকে হাদিসগুলো আমরা শোনাতে বুঝাতে ব্যর্থ হয়েছি যদি বুঝাতে পারতাম তাহলে তুমি তোমার দাড়ি কাটতে পারতে না আমি যদি তোমাকে কথাগুলো বুঝাতে পারতাম তুমি ডাক্তার নিচে প্যান পড়তে পারতে না আমি যদি কথাগুলো তোমাকে বুঝাতে পারতাম তাহলে তুমি নবীর সন্ন্যাগুলো খুঁজে খুঁজে আমল করতে আমি যদি বুঝাতে পারতাম তাহলে তুমি অস্থির ভিডিও দেখার সময় পেতে না তুমি নবীর ইতিহাস পড়তে আমি যদি কথাগুলো বুঝাতে পারতাম তুমি গান গাওয়ার সময় পেতে না তুমি নাচ দেখার সময় পেতে না তুমি নবীর উপরে প্রতি মুহূর্তে দুধ আর দুরুদ পড়তে রিক্কিরা তুমি সালাত ওর সালাম নবীর উপরে দুরুদ পড়তে জীবনে এক পর তুমি দুরুদ পড়তে গিয়ে তোমার চোখের পারে আসে নাই কারণ তোমার জন্য যে নবী কেঁদেছেন সেটা তোমার কলিজায় ঢুকে নাই বলতে চাচ্ছিলাম তুমি কার পিছনে দৌড়াও যুবক ভাই আমার সময় খুব বেশি নাই বরং আমার সময় শেষের দিকে এসে আলোচনা দেরি হয়ে যাচ্ছে সে যে পয়েন্টটা তোমাকে বলবো ফিরে আসো ফিরে আসো ও যুবক চিন্তা করতে লাগলো দিন আর আইয়ার মাটির তলে যে লোকটা ঢুকে আছে ওখানে তো আমাকেও যেতে হবে যেতে হবে না আমাকেও যেতে হবে কি প্রস্তুতি নিলাম বাসায় চলে গেল এক দৌড়ে বা তুমি তো আমাকে অনেকদিন বুঝিয়েছ কিন্তু আমি এত নাফরমান ছেলে আমি বুঝি নাই মা কিন্তু আজকে বুঝতে পেরেছি মা মা আমি কবর দেখে আমার কলিজায় ভয় ঢুকেছে কি মাটির তোলে যখন যাব আমি একা কি করে থাকব ওখানে যাওয়ার পরে আমার কি হবে আমি কি হিসাব দিব মা আচ্ছা একটা কথা বলো তো কোনো গোলাম যদি মালিকের সাথে অন্যায় আচরণ করে যেই মালিক তাকে কিনে নিয়েছে সেই মালিক তাকে খাওয়ায় পড়ায় সেই মালিকের সাথে যদি কোনো চাকর বা গোলাম বেশি অন্যায় করে তাহলে সেই গোলামকে ধরে মালিক কি করবে বলছে সেই গোলামকে ধরে বাঁধবে তাকে পচা খাবার দিবে তার নতুন কাপড় খুলে তাকে পুরাতন কাপড় পড়তে দিবে বলছে মা তাড়াতাড়ি রশি নিয়ে আসো কেন মা আনো না তোমার পা ধরি মা রশি নিয়ে আসো রশি নিয়ে আসলেন মা আমার হাত পাগুলোকে বাঁধো আমার নতুন কাপড়গুলো খুলে আমাকে পুরান্তন কাপড় পরিয়ে দাও আ মা আমাকে পচা খাবার দাও বাবা কি বলছো তুমি এগুলো মা এই কাজটা করো না আমি আমার মালিক আল্লাহর সাথে যে অন্যায় আচরণ করেছি আমি যেই পরিমাণ অবাধ্য হয়েছি যদি তুমি এর হাত পা বেঁধে একটু পুরাতন কাপড় পরায় পচা খাবার দাও আল্লাহ যদি দেখে আমার প্রতি একটু দয়ালু হয়ে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবে আর যদি আল্লাহ ক্ষমা না করে আমি যদি দুনিয়ার থেকে বিদায় হই মা আমার জাহান নাম ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না মা এই কাজটা করো না তুমি হাত পা বেঁধে দিলেন বলছে মা একটা কোরআন দাও একটু পড়ি অর্থ সহ কোরআন পড়তে লাগলেন পড়তে পড়তে একটি আয়াত চোখের সামনে আসলো জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করবে তোমার রবের কসম অবশ্যই আমি প্রশ্ন করব আল্লাহ কেন যা সে করেছে প্রশ্ন করা হবে তুমি যা করছো সব কিছুর প্রশ্ন করা হবে সব কিছুর প্রশ্ন করা হবে এ হায় হাত পড়তে পড়তে 
হাউ বাউ করে চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠলেন কিছুক্ষণ পরে মা এসে বলছে বাবা কাঁদছ কেন মা আয়াতটা পড়ো না মা এই আয়াতে কি বলছে জানো আমি আগে যা করেছি সব কিছুর জন্য আল্লাহ আমাকে প্রশ্ন করবে মা আমি কি জবাব দিব বলো তো মা আমি কি জবাব দিব মা বলতে লাগলেন বাবা তুমি একটু শান্ত হও মা এই আয়াত যার কানে ঢুকে সে শান্ত থাকে কি করে কাঁদতে লাগলেন কাঁদতে কাঁদতে বেউস হয়ে বেউস হয়ে হয়ে যাওয়ার উপক্রম জিজ্ঞেস করলেন বাবা তোমার আর আমার কি দেখা হবে না বেউস হওয়ার আগ মুহূর্তে বলতে লাগলেন মা যদি কে আমাদের মাঠে আমাকে খুঁজে না পাও তাহলে জাহান নামের ফেরস্তা মালিককে জিজ্ঞেস করিও আমি জাহান নামের কোন জায়গায় আছি কারণ আমি তো জানি যে আমি জীবনে যা প্রয়োগ করেছি আল্লাহ আমাকে ধরলে জাহান নাম ছাড়া উপায় নাই আরেকজনের পাপ নিয়ে ভাব ফেসবুকে ইন্টারনেটে কারো গোপন অডিও ভাইরাল হলেই কারো গোপন ভিডিও ভাইরাল হলেই তুমিও হাতে তালি দাও তুমিও এটাকে নিয়ে তিরস্কার তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করো আরেকজনের অপরাধ নিয়ে তুমি এত মজা নাও তুমি চোখটা বন্ধ করো নিজের বুকের উপরে হাত দিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করো তো দেখি তুমি যেই গুড়াগুলো করেছো সেগুলো যদি প্রকাশ পায় তোমার অবস্থা কি হবে বলো আরে বলো না রে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের তোমার অবস্থা কি হবে তুমি জানো আরেকজনের অপরাধ দিয়ে ভাবো নিজের অপরাধ দিয়ে চিন্তা করো আরেকজনকে তুমি ঠিক করতে পারবে না তবে তুমি তোমাকে ঠিক করতে হবে ঠিক কিনা তুমি তোমাকে ঠিক করতে হবে আরেকজনের যদি কোনো অন্যায় দোষ পাও অপরাধ পাও সেটাকে গোপন করার চেষ্টা করো তারা ভুল জেনেছ সেটা গোপন করো নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন হাদিসটি আত্মার কি বত্তার হিফ কিতাবে আছে হাদিসটি মিসকাতে আছে মন সাতারা মুসলিমান সাতারাহুল্লাহমাল কেয়ামা কেয়ামতের মাঠে কোন বান্দা যখন দুরিয়াতে কোন বান্দার অপর মানুষের দোষ গোপন করবে কেমতর মাঠে আল্লাহ তার দোষ গোপন করে দিবে সোহান আল্লাহ খুঁজে খুঁজে সে আমলগুলো করো না রে ভাই যে আমল দিয়ে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া যাবে সে আমলগুলো করো নিজেকে নিয়ে ভাবো মা কেমতের মাঠে না পাও তার জাহান নামে ফেরস তাকে জিজ্ঞেস করো এই কথা বলতে বলতে কাঁদতে কাঁদতে দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেলেন তার মা ঘর থেকে বের হয়ে এলাকার লোকদেরকে বলতে লাগলো আসো তোমরা এমন একজনের জানাজা পড়াতে আসো যেই লোকটা দুনিয়া থেকে জাহান নামের ভয়ে বিদায় হয়েছে জাহান নামের ভয়ে স্টক করে যে যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে তার জানাজা পড়তে আসো অসংখ্য মানুষ জানাজায় হাজির জানাজা হলো কাফন দাফন হলো ঘুমে রাতের মধ্যে তার এক আপন বন্ধু স্বপ্নে দেখলেন সে খুব ভালো অবস্থায় মাসা আল্লাহ জান্নাতের একটা পরিবেশের ভিতরে সে ঘুরছে বলছে দোস্ত আমার মা তো আমার জন্য কাঁদছে আমার মাকে গিয়ে সুসংবাদ দিও মাকে বলো যে যেই জাহান নামের ভয়ে আমি দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়েছি আল্লাহ আমাকে সেই জাহান নাম থেকে মুক্ত করে দিয়েছে কয়দিন কেঁদেছ জাহান নামের ভয়ে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন সালা সাতুন আদি সাত্তার গিয়ে পোয়াত্তার হিফ কিতাবে আছে আদিসটে মুস্তাদ আহমদে আছে তিন ধরনের ব্যক্তি জাহান নামে তো যাবেই না জাহান নাম তার কাছেও আসবে না তিন ধরনের ব্যক্তি জাহান নাম দেখতেই পাবে না এক কাফাত আন মাহারিমিল্লা যেই চোখ খারাপ কিছু দেখেই নিজের চোখটাকে ফিরিয়ে নিয়েছে সুবাহ আল্লাহ বলেন ফেসবুক চালাও তুমি ইউটিউব চালাও হয়তো ভালো উদ্দেশ্য চালাচ্ছ ফেসবুকে তুমি ওয়াজ আপলোড দাও ভালো কিছু আপলোড দাও তো ফেসবুকে তুমি যখন চালাতে যাচ্ছ হঠাৎ করে তোমার চোখের সামনে কোনো অস্থির ভিডিও এসেছে আসার সাথে সাথেই সেটাকে স্কোল করে উপরের দিকে উঠায় দিলা ধাক্কা দিয়ে উপরে উঠায় দিলা যদি উল্টা সেটাকে আরও জুম করে দেখো আল্লাহর গজবে পড়ে তারপরে ইউটিউব দেখছো খারাপ ভিডিও এসেছে চোখটাকে ফিরায় নিলা এটাকে উপরের দিকে উঠায় দিলা রাস্তায় হাঁটছো কোনো একটা খারাপ মেয়েকে দেখলা বিপর্দা মেয়েকে দেখলা চোখটাকে নামিয়ে ফেললা এইভাবে কাফাত আন মাহারিমিল্লা যেই ব্যক্তি অশ্লীল কিছু দেখেও নিজের চোখকে ফেরায় নেয় আল্লাহর নবী বলেন ওই চোখওয়ালা ব্যক্তি জাহান নামে তো যাবেই না জাহান নাম তার কাছেই আসবে না যুবক তোমার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ তোমাকে বলছি 
এই যুগে যুবকদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো নিজের চোখকে হেফাজত করতে পারা সুবহানাল্লাহ বলেন চোখকে হেফাজত করতে পারা চোখ দিয়ে অশ্লীল ভিডিও দেখা এটা চোখের সিনা মুখ দিয়ে অশ্লীল কথা বলা এটা মুখের সিনা হাত দিয়ে কোনো বিপর্দা নারীকে স্পর্শ করা সেটা হাতের সিনা পা দিয়ে কোনো বিপর্দা নারীর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া গার্লফ্রেন্ড বলো আর প্রেমিকা বলো যাই বলো না কেন তার কাছে যাওয়া সেটা পায়ের জিনা আর চোখ দিয়ে যদি ভিডিও অশ্লীল ভিডিও দেখো সেটা চোখের জিনা নবী সাল্লাহ বলেন তিন ধরনের ব্যক্তি জাহান নামে তো যাবি না জাহান নাম তার কাছেই আসবে না সে জাহান নাম দেখতে পাবে না এক কাফাতান মাহারিবিল্লাহ যে ব্যক্তি তার চোখকে হেফাজত করে নাম্বার দুই হারা সাত্তি সাবির ইল্লাহ যেই চোখ দিয়ে মানুষ আল্লাহ রাস্তায় পাহারা দেয় সে জাহান নামে যাবে না জাহান নাম তার কাছেই আসবে না তিন তিন নম্বর হচ্ছে বাকা বাকা মিন খাসিয়াতিল্লা বাকাত মিন খাসিয়াতিল্লা যেই চোখ দিয়ে আল্লাহর ভয়ে কাঁদে আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর ভয়ে কাঁদে আল্লাহর ভয়ে জাহান নামের কথা স্মরণ করে কাঁদে তোমাকে আমি বুঝাতে পারি নেই আমি বুঝাতে ব্যর্থ আমার বোঝানোর মতো সেই ভাষা হয়তো নাই যদি আমি বুঝাতে পারি কথাগুলো করি যাই ঢুকে আজকে বাড়িতে যাও গিয়ে আগুন দেখেছ না আগুন আগুনের দিকে তাকায়া পারলে মাঝে মাঝে একটু হাতের মধ্যে আগুনের মধ্যে একটু হাতটা দিও তখনই তো বুঝবা আগুনের তেঁয়াজ কাকে বলে আগুনের তেঁয়াজ আগে হয়তো পাশে কোথাও বলেছি আজকে আবার স্মরণ করি দিয়ে যুবক নিজেকে কিভাবে জাহান নাম থেকে বাঁচাবে তার একটা দৃষ্টান্ত দিয়েই আলোচনা শেষ করে দিব ইনশা আল্লাহ হ্যাঁ এক মেয়ে বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছে যেতে দেরি হয়ে গেল যাওয়ার পথে একটা জায়গায় সে শিয়ালের ডাক শুনে ভয় পেয়ে এক দৌড়ে একটা মসজিদ থেকে সে মসজিদের পাশে গিয়েছে মসজিদের পাশে একটা রুমে ঢুকেই এক যুবককে দেখছে সে একটা বই পড়ছে যুবককে দেখে বলছে ভাই আপনি আবার জীবনটা বাঁচান আমি যদি এমন সামনে যাই সামনে বাঘের ভয় শেয়ালের ভয় আমি আমাকে হয়তো খেয়ে ফেলবে আসতে দেরি হয়ে গিয়েছে আজকে রাত আপনার এখানে থাকার জন্য একটু সুযোগ করে দেন যুবক বলছে তুমি একজন যুবতী মানুষ আমার রুমে যদি একসাথে থাকো মানুষ কি বলবে আর আমরা তো কোনো কোনো ধরনের শয়তানের কাজে শয়তানের প্ররোচনায় পড়তে পারি যুবতী বলল ভাই আপনি আবার জীবনটা বাঁচান দেখেন আমার জীবন বাঁচানো আপনার উপরে দায়িত্ব যুবক চিন্তা করবো আসলেই তো ঠিক ঠিক আছে বোন আপনি সারা রাত এখানে থাকবেন তবে শর্ত হচ্ছে আপনিও ঘুমাতে পারবেন না আমিও ঘুমাবো না এই বাতি বন্ধ হবে না সারা রাত ধরে এই বাতি জাগ্রত জালত জ্বালানো থাকবে বলছে ঠিক আছে মেয়েটা পিছনে বসা যুবক সামনে বসা মেয়েটি পিছনে বসে আছে এই যুবকটি একদিকে বই পড়ছে আরেক দিকে তার হাতটাকে ওই চেরাক বা বাতির আগুনের মধ্যে লাগাচ্ছে একবার পরে কিছুক্ষণ পর আবার হাতটা আগুনের মধ্যে লাগাচ্ছে মেয়েটা এই দৃশ্য দেখে ভয়ে কিছুই বলে নাই পরের দিন সকালে গিয়েছে বাড়িতে গিয়ে বাবাকে বলছে বাবা বাবাকে বলছে বাবা ওই এলাকায় একজন যুবক আছে ওই যুবকটাকে আমাদের বাড়িতে দাবাত দাও তাকে খাওয়ানোর পরে আবার একটা প্রশ্ন আছে বাবা দাওয়াত দাও যুবকটাকে দাওয়াত দিয়েছে খানা শেষ খানা শেষ হওয়ার পরে আপনাকে সারা রাত ধরে দেখলাম একদিকে কিতাব পড়ছেন আরেক দিকে নিজের হাতটাকে আগুনে লাগাচ্ছেন কেন নিজের হাতটাকে নিজে জ্বালিয়ে ফেলছেন এর কারণটা তো বুঝি নেই যুবক বলছে বোন দেয়া তুমি বাদ করবেন আমি বলতে চাই নেই তবুও যেহেতু আপনি জানতে চেয়েছেন তাই বলছি সারা রাত ধরে আপনি আমার পিছনে আপনি একজন যুবতী আর আমি একজন যুবক আমার মধ্যে যৌবনের শক্তি আছে বারবার শয়তান এসে আমার অন্তরে কুমন্ত্রণা দিচ্ছে আমি যেন আপনাকে দর্শন করি আপনার সাথে জিনার ব্যবচার লিপ্ত হই আমি আমাকে বুঝাবো কি করে নিজেকে বুঝানোর জন্য হাতটাকে আগুনের মধ্যে লাগিয়ে নিজের মনটাকে বুঝাচ্ছি ওরে মন দুনিয়ার এই সামান্য আগুনের যন্ত্রণা তুমি দুই মিনিট সহ্য করতে পারো না আর এখন জিনা ব্যবচার লিপ্ত হলে দুনিয়ার থেকে বিদায় হলে পরে আর জীবনের সেই দুনিয়ার চেয়ে দুনিয়ার এই আগুনের চেয়ে উনসত্তর উত্তপ্ত জাহান নামের আগুনে তোমাকে চলতে হবে এই কথাটা নিজেকে বুঝাতে গিয়ে নিজের হাতটাকে আগুনের মধ্যে লাগিয়ে নিজেকে জাহান নাম থেকে মুক্ত করেছে যুবক তোমাকে বলছি দিবা খলা কোকা মন খলা কোকা যে আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন সারা দুনিয়ার সব ভুলে গেলেও সেই আল্লাহকে ভুলে যেও না সেই আল্লাহকে ভুলে যেও না সেই আল্লাহকে ভুলে যেও না তোমার হাত ধরে বলছি তোমাকে ভালোবেসে বলছি তোমাকে মোহাম্মদ করে বলছি সেই আল্লাহকে ভুলো না 
আর আল্লাহ সে আল্লাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন এই দুটি কথা ভুলে যেও না আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন যে কথাগুলো বলেছি আমার কিছু আপনাদের সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করুন আমিন